আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম তো বন্ধুরা দেখো আমাদের শিক্ষা বোর্ড থেকে আরেকটা অ্যাসাইনমেন্ট নির্ধারণ করা হয়েছে এখন আমরা সেই অ্যাসাইনমেন্টের সমাধান করব তো দেখো অ্যাসাইনমেন্টে কি বলছে সেগুলো আগে দেখি এখানে অ্যাসাইনমেন্ট বা নির্ধারিত কাজের ক্রম এখানে অ্যাসাইনমেন্ট বা নির্ধারিত কাজ দুই আর দেখো অধ্যায় ও অধ্যায়ের শিরোনাম দ্বিতীয় অধ্যায় বীজগাণিতিক রাশি এখন দেখো এখানে কি বলছে পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত পাঠ নম্বর ও বিষয়বস্তু এখানে বলছে যে এক চলক বিশিষ্ট হুম বহুপদী বহুপদীর গুণ ও ভাগ বহুপদীর উৎপাদকে বিশ্লেষণ ভাগশেষ উপবাদ্য উৎপাদক উপবাদ্য সমমাত্রিক প্রতিসম চক্রক্রমিক রাশি এবং অনুর্ধ তিন চলক মূলত ভগ্নাংশকে আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ এই যে যেই কথাগুলো বলছে মানে এখানে যা দিয়ে দিছে মানে তুমি এইগুলো এগুলো ব্যবহার করতে পারবা এই অ্যাসাইনমেন্ট করার জন্য তুমি মানে উৎপাদক বিশ্লেষণ করতে পারবা ভাগশেষ উপবাদ্য ইউজ করতে পারবা তারপরে তুমি কি করতে পারবা উৎপাদক উপবাদ্য সমমাত্রিক রাশি প্রতি সমরাশি ইত্যাদি তুমি নিয়ে কাজ করতে পারবা যাই হোক এখন আমাদের নির্ধারিত অ্যাসাইনমেন্ট বা কাজটা দেখব কি বলছে বলছে এমন দুইটি ত্রিমাত্রিক বহুপদী পি অফ এক্স ও কিউ অফ এক্স নির্ণয় করো যাদের একটি সাধারণ উৎপাদক কত থাকবে বলো তো এক্স মাইনাস টু তার মানে তুমি পি অফ এক্স ইকুয়াল টু একটা বহুপদী নির্ণয় করবা এবং কিউ অফ এক্স একটা বহুপদী নির্ণয় করবা ওই দুইটা বহুপদীর সাধারণ একটা উৎপাদক থাকবে কত বলো তো এক্স মাইনাস টু মানে এক্স মাইনাস টু যেন দুইটারই উৎপাদক হয় তো এভাবে করবা এবং আরেকটা কথা বলছে যে ওই দুইটা বহুপদীর মধ্যে ধ্রুবপদ কে থাকবে বলো তো টোয়েন্টি ফোর মানে টোয়েন্টি ফোর প্রথম বহুপদীর মধ্যেও থাকবে দ্বিতীয় বহুপদীর মধ্যেও থাকবে তো আমি এমনভাবে দুইটা উৎপাদক দেখ আমি বহুপদি নিব তোমরা একটু পরেই দেখতে পাবা আমি যখন নিব আচ্ছা যাই হোক তারপরে কী বলছে দেখো বলছে অন্য উৎপাদকগুলো একমাত্রিক বহুপদি দুইটির একটিকে হর এবং অপরটিকে লব ধরে গঠিত ভগ্নাংশটিকে আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে বলছে তো বন্ধুরা আমাদের কি নির্ধারিত কাজ দিল এটা আমার তোমরা মনে হয় বোঝা গেছ প্রথমে আমার দুইটা বহুপদি নির্ণয় করতে হবে বহুপদি নির্ণয় কিভাবে করতে হবে আমি যা ইচ্ছা তাই বহুপদি নির্ণয় করলেই হবে না প্রথমত আমাকে কি করতে হবে এমনভাবে বহুপদিগুলো নির্ণয় করতে হবে যাতে করে ওই বহুপদিগুলার একটা সাধারণ উৎপাদক কত হয় বলো তো এক্স মাইনাস টু হয় এবং ওই বহুপদিগুলার মানে বহুপদিগুলার একটা পদ টোয়েন্টি ফোর হবে এবং আরেকটা বহুপদির একটা পদ কত হবে টোয়েন্টি ফোর হবে তো বন্ধুরা দেখো এখন আমি বহুপদিগুলো প্রথমে লিখব দুইটা তারপরে আমি তোমাদেরকে এই যে যেই দুইটা কন্ডিশন দিছে এই কন্ডিশন দুইটা ফিল আপ করে দেখাই দিব তো দেখো বন্ধুরা এখন আমরা আমাদের নির্ধারিত কাজে চলে যাচ্ছি তো দেখো বন্ধুরা এখন আমি তোমাদেরকে দুইটা বহুপদী লেখে দেখাচ্ছি একটা বহুপদী হইল পি অফ এক্স যেহেতু আমাকে বলে দিছে এই পি অফ এক্সটা আমি কত লিখব বলো তো এক্স কিউব মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফরটিন এক্স প্লাস টোয়েন্টি ফোর দেখো আমাকে কিন্তু ধ্রুবপটটাকে কত রাখতে বসে বলো তো টোয়েন্টি ফোর সো আমাকে কিন্তু এটা আনতেই হবে মানে বহুপদিটা তুমি এমনভাবে লিখবা যাতে করে তোমার লাস্ট এই যে ধ্রুবপটটা কত টোয়েন্টি ফোর অবশ্যই যেন হয় তারপরে দেখো কিউ অফ অক্স কিউ অফ এক্স লিখবা সেটা কত লিখবা সেটা লিখো হইল দেখো এক্স কিউব মাইনাস সিক্স এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস টোয়েন্টি ফোর এখন দেখো আমরা দুইটা বহুপদী লিখে ফেললাম এখন দেখি দেখো এই দুইটা বহুপদীর একটা সাধারণ উৎপাদক কত হবে x মাইনাস টু হবে সো আমরা এখন দেখব যে আসলেই আমরা যে দুইটা উৎপাদক মানে বহুপদী লিখলাম এই দুইটা মানে বহুপদীর উৎপাদক সাধারণ উৎপাদক x মাইনাস টু হয় কি না সেটা এখন আমরা ভেরিফাই করব তার মানে আমরা ভেরিফাই কিভাবে করব আমরা এখন এই দুইটা বহুপদীকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করব উৎপাদকে বিশ্লেষণ করার পর আমরা বুঝতে পারবো যে আসলে কি হয় মানে এক্স মাইনাস টুটা আসলে কি এই দুইটার সাধারণ উৎপাদক হয় কিনা সেটা দেখব তো দেখো প্রথমত আমি যে কাজটা করব এই যে পি অফ এক্সের উৎপাদকে বিশ্লেষণ করব তো কিভাবে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করব সেটা 
তোমরা সবাই এই অনুশীলনী দুয়ে তো দেখো বন্ধুরা আমি যে বহুপদীটা লিখলাম এই বহুপদীটার মানে এখন আমি একটা কি বের করব বলো তো আমি এখন এটার একটা উৎপাদক বের করব যদিও বা আমি বহুপদীটার একটা উৎপাদক আমি জানি যে এক্স মাইনাস টু একটা উৎপাদক এটা কিন্তু আমি জানি তারপরও আমি তোমাদের একটু ভেরিফাই করে দেখাচ্ছি ভাগসে সুপবাদ্য সাহায্যে তো প্রথমত আমি পি অফ এক্সকে উৎপাদক বিশ্লেষণ করব সো দেখো এখানে পি অফ এক্স আমি লিখতেছি এক্স কিউব মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফরটিন এক্স প্লাস টোয়েন্টি ফোর এখন আমি এখানে যেহেতু এক্স মাইনাস টু এটার একটা উৎপাদক হবে সো আমি টু বসায় দেখি জিরো হয় কিনা কারণ টু বসাইলেই এটা জিরো হওয়ার সম্ভাবনা কারণ যেহেতু আমাকে বলছে সো আমি টু বসায় দিই তাহলে টু কিউব এক্সের রিপ্লেসে কাকে বসাইলাম টুকে বসাইলাম তাহলে এই এক্সের রিপ্লেসে কাকে বসাবো টুকে বসাবো এখানেও এক্সের জায়গায় কাকে বসাবো টুকে এর উপরে স্কোয়ার আর এখানে দেখো ফরটিন ইন্টু এখানে দেখো এক্সের রিপ্লেসে কাকে বসাবো টুকে বসাবো আর এখানে টোয়েন্টি ফোর এখন আমরা জাস্ট ক্যালকুলেশন করবো টু কিউব করলে কত হয় এইট হয় টু স্কোয়ার করলে কত হয় ফোর হয় আর এটাকে এটা ফরটিনকে টু দ্বারা গুণ করলে কত হয় টোয়েন্টি এইট হয় আর এখানে প্লাস টোয়েন্টি ফোর এখন দেখো তোমরা বুঝতেই পারতেস যে এই যে প্লাস এইট আর এই যে প্লাস টোয়েন্টি ফোর যোগ করলে কত হয় বলো তো প্লাস থার্টি টু আর এই যে মাইনাস ফোর আর মাইনাস টোয়েন্টি এইট ক্যালকুলেশন করলে কত হয় মাইনাস থার্টি টু তো দেখো প্লাসের মাইনাস থার্টি টু মাইনাসের মাইনাস প্লাসের থার্টি টু মাইনাসের থার্টি টু কত হয়ে যায় বলো তো জিরো হয়ে যায় তার মানে পি অফ টুর মান কত পাইলাম বলো তো জিরো পাইলাম তার মানে এক্স ইকুয়াল টু আমরা কত বসাইলাম এক্স এক্সের জায়গায় মানে এক্স ইকুয়াল টু আমরা কত বসাইলাম বলো তো এক্স ইকুয়াল টু টু বসাইছি টু বসায় আমরা কত পাইছি বলো তো এক্স ইকুয়াল টু টু বসায় আমরা ভাগশেষ কত পাইছি জিরো পাইছি জিরো পাইলাম তো আমরা কি বলতে পারি এক্স মাইনাস টু কার উৎপাদক বলো তো এক্স মাইনাস টু হইল পি অফ এক্স এর একটি উৎপাদক ওকে তাহলে দেখো আমার এইটুকু ভ্যারিফাই হয়ে গেল যে এক্স মাইনাস টুটা আমি আসলে যেই উৎপাদকটা নিলাম পি অফ এক্সকে এই যে দেখো পি অফ এক্স আমি যেই মানে বহুপদীটাকে নিলাম পি অফ এক্স হিসেবে এই বহুপদীটার একটা উৎপাদক এক্স মাইনাস টু এটা কিন্তু ভ্যারিফাই হয়ে গেল এখন জাস্ট আমি কি এই এইটাকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করব করে জাস্ট আমি আমার আংশিক এরপরে আমার আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে হবে সেই আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশের জন্য আমি জাস্ট এই পি অফ এক্সকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে রেখে দিই এটা আমার আংশিক ভগ্নাংশ প্রকাশ করার সময় খুব বেশি কাজে লাগবে সো দেখো এখন আমি তোমাদের উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হয় কিভাবে সেটা দেখাচ্ছি এক্স কিউব মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফরটিন এক্স প্লাস টোয়েন্টি ফোর তাহলে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করার একটা সিস্টেম হইল যে দেখো এখানে সর্বোচ্চ ঘাত কত বলো তো থ্রি তো যেহেতু সর্বোচ্চ ঘাত থ্রি সো আমি এই যে যেই উৎপাদকটাকে পেলাম এক্স মাইনাস টু এই উৎপাদকটাকে আমি তিনবার লিখব সর্বোচ্চ ঘাত যত হয় ততবার লিখতে হয় তো এক্স মাইনাস টু লিখলাম এক্স মাইনাস টু লিখলাম এক্স মাইনাস টু লিখলাম কয়বার লিখলাম বলো তো তিনবার লিখলাম এখন দেখো হ্যাঁ আমাকে মিলাইতে হবে প্রথমে কত আছে এক্স কিউব আছে প্রথমে কত আছে এক্স কিউব আছে আচ্ছা বলো তো এখানে আমি কত দ্বারা গুণ করলে এক্স কিউব পাবো এই দেখো আমি যদি এক্স স্কোয়ার দ্বারা গুণ করি এ দেখো এক্স স্কোয়ার দ্বারা যদি এক্সকে গুণ করি তাহলে এটা কত হয় বলো তো এক্স কিউব হয় এখন দেখো এক্স স্কোয়ার দ্বারা যদি টুকে গুণ করো তাহলে কত হয় বলো তো এক্স স্কোয়ার দ্বারা টুকে গুণ করলে হয় মাইনাস টু এক্স স্কোয়ার এখন দেখো ভাই তোমরা এখানে দেখো এক্স কিউব এক্স কিউব এখানে দেখো কত আছে বলো তো মাইনাস এক্স স্কোয়ার কিন্তু তোমার কত আসছে বলো তো মাইনাস টু এক্স স্কোয়ার চলে আসছে তোমার কত চলে আসছে মাইনাস টু এক্স স্কোয়ার চলে আসছে সো আমাকে কি করতে হবে সমতা করতে হবে তো সমতা করতে হলে কি এখানে একটা প্লাস এক্স স্কোয়ার আনতে হবে তাইলে মাইনাস টু এক্স স্কোয়ার আর প্লাস এক্স স্কোয়ার মিলে মাইনাস এক্স স্কোয়ার হয়ে যাবে সো দেখো একটা প্লাস এক্স স্কোয়ার কীভাবে আনবো একটা প্লাস এক্স স্কোয়ার আনতে হলে আমাকে কি একটা প্লাস এক্স দ্বারা গুণ করতে হবে দেখো প্লাস এক্স দ্বারা যদি আমি গুণ করি তাহলে এটা কত হয়ে যায় প্লাস এক্স স্কোয়ার এখন দেখো এই যে মাইনাস টু এক্স স্কোয়ার আর প্লাস এক্স স্কোয়ার এই দুইটা মিলে কি মাইনাস এক্স স্কোয়ার হয়েছে হ্যাঁ অবশ্যই হয়েছে তাহলে এই দুইটা মিলে এটা হয়ে গেছে এই যে মাইনাস এক্স স্কোয়ার হয়ে গেছে এখন দেখো এই মাইনাস এই প্লাস এক্স দ্বারা ওকে গুণ করছি এটা পাইছি এখন এটা দ্বারা কাকে গুণ করবো এই প্লাস এক্স দ্বারা কাকে টুকে গুণ করবো বলো তো প্লাস এক্স দ্বারা টুকে গুণ করলে কত হয় প্লাস এক্স দ্বারা তুমি যদি টুকে গুণ করো তাহলে কত হয় মানে মাইনাস টুকে গুণ করলে কত হয় মাইনাস টু এক্স হয় মানে প্লাস এক্স দ্বারা এই মাইনাস টুকে গুণ করলে কত হয় মাইনাস টু এক্স হয় 
তো যাই হোক এখন দেখো ভাইয়া এই দুইটা মিলে তো এই যে মাইনাস এক্স স্কোয়ার মিলছে কিন্তু এখানে কয়টা আছে বলো তো এখানে আছে মাইনাস চোদ্দোটা এক্স কিন্তু তোমার কয়টা আসছে বলো তো তোমার আসছে মাইনাস দুইটা এক্স আসছে এখন তোমার কি করতে হবে বলো তো তোমাকে অবশ্যই তাইলে আরও মাইনাস বারোটা আনতে হবে কারণ মাইনাস দুইটা এক্স আসছে তাইলে আরও মাইনাস বারোটা এক্স আনতে হবে তাইলে কি মাইনাস চোদ্দোটা এক্স হবে মানে সমতা হয়ে যাবে সো দেখো মাইনাস বারোটা এক্স আনার জন্য আমাকে কি করতে হবে আমাকে মাইনাস টুয়েলভ দ্বারা গুণ করতে হবে এই দেখো মাইনাস টুয়েলভ দ্বারা যদি আমি গুণ করি তাইলে এটা কত হয়ে যায় বলতো মাইনাস টুয়েলভ দ্বারা গুণ করলে মাইনাস টুয়েলভ এক্স ওকে মাইনাস টুয়েলভ দ্বারা যদি এক্সকে গুণ করো তাহলে মাইনাস টুয়েলভ এক্স ওকে দেখো এই যে মাইনাস টু এক্স মাইনাস টুয়েলভ এক্স এই দুইটা মিলে কি মাইনাস চোদ্দো এক্স হয়েছে অবশ্যই হয়েছে এইবার দেখো এই যে মাইনাস টুয়েলভ দ্বারা আমি যদি এই টুকে গুণ করি মানে মাইনাস টুকে গুণ করি তাহলে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস আর কত বারো দোগুনা চব্বিশ তো বন্ধুরা দেখো আমি জাস্ট এই যে দেখো আসলে করার দরকার ছিল এই লাইন থেকে এই লাইন তো আমরা আমাদের ম্যাথমেটিক্যাল সুবিধা অনুযায়ী আমরা কি করি এই লাইনটা লিখি তারপরে এই লাইন ক্যালকুলেশন করে এটা মিলাই ফেলি এভাবেই আমরা সাধারণত করি আর একটা প্রসিডিওর আছে যাই হোক আমি এটা পরবর্তী একটা কোনো ক্লাসে দেখাই দিব এখন দেখো এক্স মাইনাস টু এক্স মাইনাস টু এক্স মাইনাস টু আমি এক্স মাইনাস টু কমন নিতে পারি তাহলে এক্স মাইনাস টু যদি আমি কমন নেই তাহলে কত হয় বলো তো এক্স মাইনাস টু কমন নিলে এখানে থাকে কত এখানে থাকে হলো এক্স স্কোয়ার এখানে কত থাকে এক্স আর এখান থাকে মাইনাস টুয়েলভ এখন দেখো এক্স মাইনাস টু আমি এটা মিডল টার্ম করতে পারি কত এক্স স্কোয়ার তিন চারে বারো তাহলে প্লাস ফোর এক্স মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস টুয়েলভ তো বন্ধুরা দেখো এখন আমি কি লিখলাম তাহলে এক্স মাইনাস টু লিখলাম আর এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স মাইনাস টুয়েলভ তো এটাকে আমি মিডল টার্মে ভাঙলাম একটু আগে আমি আবার আবার বলতেছি তোমরা মিডল টার্ম ক্লাস এইটে শিখে আসছো সো আমি এই যে এক্স স্কোয়ার আসছে এক্স স্কোয়ার লিখলাম এই যে দেখো এই প্লাস এক্সটাকে ভেঙে এভাবে লিখলাম প্লাস ফোর এক্স মাইনাস থ্রি এক্স কারণ প্লাস ফোর এক্স মাইনাস থ্রি এক্স মিলে কিন্তু প্লাস এক্স হয় আর এই যে মাইনাস টুয়েলভ ওকে এখন দেখো আমরা চাইলে এই যে এইটাকে ভেঙে এইভাবে লিখতে পারি তারপরে দেখো এক্স মাইনাস টু বলো তো এতটুকু থেকে কি কমন নেওয়া যায় এতটুকু থেকে আমি এক্স কমন নিতে পারি তাহলে এক্স কমন নিলে কথা হয় এক্স প্লাস ফোর আর এই যে এতটুকু থেকে কি কমন নিতে পারি মাইনাস থ্রি কমন নিতে পারি তাহলে মাইনাস থ্রি কমন নিলে কত হয় x প্লাস ফোর তো এখানে একটু সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে দিই তাহলে জিনিসটা সুন্দর হয় তাহলে x মাইনাস টু এখন দেখো বন্ধুরা x প্লাস ফোর এক্স প্লাস ফোর আমি কমন নিতে পারি অবশ্যই তাহলে x প্লাস ফোর যদি আমি কমন নিয়ে নেই তাহলে কত হয় বলো তো এক্স মাইনাস থ্রি তো দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা এই যে দেখো p অফ এক্সটাকে আমি পি অফ এক্সটাকে আমি ভাঙলাম এই পি অফ এক্সটাকে আমি উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে কত পাইলাম একটা উৎপাদক পাইলাম এক্স মাইনাস টু একটা উৎপাদক পাইলাম এক্স প্লাস ফোর একটা উৎপাদক পাইলাম এক্স মাইনাস থ্রি তো বন্ধুরা দেখো এই যে আমি যে বহুপদিটা ধরে নিছিলাম পি অফ এক্স হিসেবে এই বহুপদিটার একটা উৎপাদক কিন্তু এক্স মাইনাস টু হয়েছে এবং এই বহুপদিটার একটা পট কিন্তু কত বলো তো টোয়েন্টি তাহলে দেখো এই যে যেই বহুপতিটা আমি পি অফ এক্স ধরলাম এটা কি আমার যে দুইটা কন্ডিশন দিছিল নির্ধারিত অ্যাসাইনমেন্ট বা কাজে অবশ্যই এই দুইটা অ্যাসাইনমেন্ট যে দুইটা কন্ডিশন দিছিল সেই দুইটা কন্ডিশন কিন্তু ফিল আপ হয়েছে ফিল আপ হয়েছে কন্ডিশন দুইটা কী ছিল আরেকবার বলতেছি কন্ডিশন ছিল ধ্রুবপটটা কত হবে টোয়েন্টি ফোর হবে হয়েছে আমি দিছি ধ্রুবপট টোয়েন্টি ফোর আর একটা কন্ডিশন কী ছিল যে এই বহুপতিটার একটা উৎপাদক কত হবে এক্স মাইনাস টু হবে হ্যাঁ তাও হয়েছে তো বন্ধুরা এটা তো আমি দেখাইলাম এখন আমি তোমাদেরকে ওই যে কিউ অফ এক্স সমান সমান আমি যে আরেকটা বহুপদি ধরে নিছি না আরেকটা বহুপদি সেই এই বহুপদিটাকে এখন আমি উৎপাদকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে দেখাবো যে হ্যাঁ এই বহুপদিটারও একটা উৎপাদক এক্স মাইনাস টু এবং এই বহুপদিটার একটা কি ধ্রুবপদ আমি কত দিছি টোয়েন্টি ফোর এটা এখন আমি তোমাদের নেক্সট পেজে দেখাচ্ছি তো দেখো বন্ধুরা এখন আমি এই যে কিউ অফ এক্স যেই বহুপতিটা নিলাম এখন আমরা ভেরিফাই করি যে এই এক্স মাইনাস টুটা কি আসলে এটার উৎপাদক হয় কি না তো এক্স মাইনাস টু যদি এটার উৎপাদক হইতে হয় তাহলে কি বলো তো আমি আগে এক্স মাইনাস টু ইকুয়াল টু যদি জিরো লিখি তাহলে এক্স ইকুয়াল টু কত টু হয় সো আমি টু বসা আমি এখানে টু বসায় দেখব যে হয় কি না তো দেখো এখানে এক্স এর রিপ্লেসে কাকে লিখলাম এখানে টু লিখব আর এখানে দেখো তাহলে এখানে 
আমি কি লিখবো এখানে একটা পি অতিরিক্ত আসছে এটাকে কেটে দাও হুম তো দেখো এই এক্স এর প্লেসে কাকে টু লিখতেছি তাহলে এখানেও এক্স এর জায়গায় টু হবে তো সিক্স ইন টু এটা কত এই এক্স এর জায়গায় কত হবে টু এর ওপরে স্কোয়ার ফোর ইন টু এক্স এর রিপ্লেসে কত হবে টু আর প্লাস টোয়েন্টি ফোর এখন দেখো আমি টু কিউব মানে কত এইট আর সিক্স ইন টু টু স্কোয়ার কত ফোর হয় আর এটা চার দোগুনা আট আর প্লাস টোয়েন্টি ফোর এখন দেখো এইট মাইনাস চার ছয় চব্বিশ মাইনাস এইট প্লাস টোয়েন্টি ফোর এখন একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে এই যে প্লাসের এই যে প্লাসের এইট এই যে মাইনাস এইট কেটে যায় এই যে মাইনাসের টোয়েন্টি ফোর প্লাসের টোয়েন্টি ফোর কেটে যায় আলটিমেটলি এটা কত জিরো তাইলে কিউ অফ টু এর মান কত আসলো বলো তো জিরো এই কিউ অফ টু বলতে এই যে যেই মানটা আসলো এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা কি বলতো এটা হলো ভাগশেষ এটা কি বলতো ভাগশেষ আর ভাগশেষ যদি জিরো হয় তাহলে আমরা বলতে পারি কি ওইটা এক্স মাইনাস টু ওর উৎপাদক যাই হোক এইটা ভাগশেষ লেখার দরকার ছিল না তাও আমি লিখে দিলাম তোমাদের বোঝাইলাম যে আমরা এই যে প্রসিডিওরটা অ্যাপ্লাই করলাম এটা কিন্তু ভাগশেষ উপবাদ্য তো ভাগশেষ উপবাদ্য সাহায্যে যদি ভাগশেষ জিরো হয় তাইলে এক্স মাইনাস টুটা কি অবশ্যই এটার উৎপাদক তাইলে আমি কি লিখতে পারি এক্স মাইনাস টু কার বলো তো কিউ অফ এক্স কিউ অফ এক্স বলতে কিন্তু এই যে এইটাকে বোঝায় এই যে এটাকে বোঝায় এই যে এই বহুপদীটাকে বোঝায় তো এত এর একটি উৎপাদক তো দেখো উৎপাদক আমি বের করে ফেললাম যে আমি যেই বহুপদীটা সেকেন্ড টাইম আমি যে বহুপদীটা নিলাম এক্স কিউব মাইনাস সিক্স এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস টোয়েন্টি ফোর ওইটার দেখো যে উৎপাদক কিন্তু এক্স মাইনাস টু এই কন্ডিশনটা ফিল আপ হয়ে গেছে যাই হোক আমার যেহেতু একটু পরে আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে হবে সো আমি এই ভগ্নাংশ এই বহুপদীটাকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করি তাহলে এর আমার জন্য খুবই সুবিধা হবে সো আমি এটার দেখো এটার আমি উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতেছি এক্স কিউ অফ এক্স ইকুয়াল টু কত এক্স কিউব মাইনাস সিক্স এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস টোয়েন্টি ফোর তো একটু আগে দেখাইলাম কিভাবে করি সমান সমান দিবা এইভাবে দেওয়ার পরে সর্বোচ্চ ঘাত কত থ্রি সো আমাকে কি করতে হবে সর্বোচ্চ ঘাত যেহেতু থ্রি তার মানে আমি এই উৎপাদকটাকে কয়বার লিখবো বলো তো এই উৎপাদকটাকে আমি তিনবার লিখবো সর্বোচ্চ ঘাত যত হবে উৎপাদকটাকে ততবার লিখবা তাহলে x মাইনাস টু একবার লিখলাম x মাইনাস টু দুইবার লিখলাম x মাইনাস টু তিনবার লিখলাম ওকে এখন লেখার পরে দেখো তো এই এক্স কিউবকে পাইতে হইলে আমার কি করতে হবে কত দ্বারা গুণ করতে হবে এই দেখো প্রথমত কত আছে এক্স কিউব এই এক্স কিউবকে পাইতে হইলে আমার কি করতে হবে আমাকে এক্স স্কোয়ার দ্বারা গুণ করতে হবে তাহলে এক্স স্কোয়ার দ্বারা যদি আমি এক্সকে গুণ করি তাহলে কত হয় বলো তো এক্স কিউব এখন এক্স স্কোয়ার দ্বারা যদি এই মাইনাস টুকে গুণ করো তাহলে কত হয় মাইনাস টু এক্স স্কোয়ার ওকে এখন দেখো এইখানে আছে মাইনাস সিক্স এক্স স্কোয়ার আর তোমার আসছে মাইনাস টু এক্স স্কোয়ার তার মানে আরও মাইনাস চারটা এক্স স্কোয়ারের ঘাটতি আছে আরও মাইনাস চারটা এক্স স্কোয়ার তোমাকে আনতে হবে তো মাইনাস চারটা এক্স স্কোয়ার কিভাবে আসবে তুমি যদি মাইনাস ফোর এক্স দ্বারা গুণ করো কত দ্বারা গুণ করো মাইনাস ফোর এক্স দ্বারা যদি তুমি গুণ করো এটাকে তাহলে এটা কত হয় বলো তো মাইনাস ফোর এক্স স্কোয়ার এখন দেখো এই মাইনাস ফোর এক্স দ্বারা যদি এই মাইনাস টুকে গুণ করো তাহলে কত হয় বলো তো তাহলে এটা হয় মাইনাস মাইনাস এ প্লাস আর এটা কত হয় চার দোগুনা আট এক্স তো দেখতে পাচ্ছ তোমরা তোমার আমার মনে হয় এটা তোমরা বুঝতে পারতেস এখন দেখো এইখানে আমাকে যা করতে হবে তা হইল যে দেখো এইখানে দেখো আসে কয়টা বলো তো মাইনাস চারটা এক্স আছে দেখো কয়টা আছে বলো তো মাইনাস চারটা এক্স কিন্তু তোমার চলে আসছে কত প্লাস আটটা এক্স চলে আসছে কয়টা আসছে বলো তো প্লাস আটটা এক্স চলে আসছে তাইলে তোমাকে অবশ্যই এখানে এমন কিছু একটা লিখতে হবে যাতে করে সমতা হয়ে যায় মানে মাইনাস ফোর এক্সটা হয়ে যায় তাইলে এখানে যদি তুমি মাইনাস টুয়েলভ এক্স লেখো এখানে যদি মাইনাস টুয়েলভ এক্স লিখতে পারো তাইলে কি মাইনাস টুয়েলভ এক্স আর প্লাস এইট এক্স মিলে কত মাইনাস ফোর এক্স হয়ে যাবে সো আমার এখন প্রথম টার্গেট হলো এখানে কত আনা বলো তো মাইনাস টুয়েলভ এক্স তো মাইনাস টুয়েলভ এক্স আনার জন্য আমাকে কত দ্বারা গুণ করতে হবে মাইনাস টুয়েলভ দ্বারা গুণ করতে হবে কত দ্বারা মাইনাস টুয়েলভ দ্বারা যদি এক্সকে গুণ করো তাহলে কথা হয় বলো তো মাইনাস টুয়েলভ এক্স আর মাইনাস টুয়েলভ দ্বারা যদি মাইনাস টুকে গুণ করো তাহলে এটা কত হয়ে যায় মাইনাস মাইনাসে কত বলো তো প্লাস হয়ে যাবে তো প্লাস আর বারো দোগুনা চব্বিশ তো বন্ধুরা 
তোমরা মনে হয় এই যে গুণ করার ব্যাপারটা এটা বোঝা গেছে এখন আমি দেখাচ্ছি x 2 x 2 x 2 এখন x 2 আমি কমন নিব তাহলে x 2 যদি আমি কমন নেই তাহলে কত হয় বলতো এখানে থাকে হলো x স্কয়ার এখানে কত থাকে x 2 কমন নিলে এটা ভ্যানিশ এটা কত হয় বলতো -4x আবার দেখো x 2 কমন নিছে এটা ভ্যানিশ তাহলে কত বলতো -12 এখন দেখো x 2 এখানে আমরা যদি এখন কি করি মিডল টার্ম করি তাহলে কত এটা খুব বোঝাই যায় যে মিডল টার্ম করব কিভাবে বলতো 6 দিয়ে গুণা 12 মানে -6x আর কত 2x দেখো -6x 2x মিলে কত -4x হইছে না আর এই যে -12 এখন দেখো x 2 বলতো এই যে এতটুকু থেকে কি কমন নিতে পারি x কমন নিতে পারি x কমন নিলে কত হয় x 6 হয় আর এই যে এতটুকু থেকে কি কমন নিতে পারি বলতো 2 কমন নিতে পারি 2 কমন নিলে কত হয় x 6 তো একটু সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে দাও এখন দেখো x 2 বলতো ভাই x 2 x 2 কমন নিতে পারি সরি x 6 x 6 কমন নিতে পারি তাহলে x 6 যদি আমি কমন নেই তাহলে কত থাকে কমন নিলে এখানে থাকে x আর এখানে থাকে 2 তো দেখো আমি q অফ x কেও কি করলাম উৎপাদকে বিশ্লেষণ করলাম উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে আমরা কি পাইলাম বলতো যে দুইটা কন্ডিশনের কথা বলছিল কন্ডিশন দুইটা ফিলআপ হইছে হ্যাঁ দেখো বলছে যে কি অফ এক্স এর একটা মানে উৎপাদক কত বলতো x 2 আসছে হ্যাঁ আসছে তারপরে আবার বলছে কি অফ এক্স এর একটা পদ কত হইতে হবে 24 হ্যাঁ 24 হইছে তার মানে আমাকে প্রথম অ্যাসাইনমেন্টের প্রথম নির্ধারিত কাজে যেটা বলছে যে কি হইতে হবে বলতো একটা পদ 24 হইতে হবে হইছে তারপরে কি বলতো তারপরে বলছে x 2 টা কি হবে বলতো মানে p of x এরও একটা উৎপাদক হবে q of x এর একটা উৎপাদক হবে হ্যাঁ হইছে এই যে দেখো x 2 q of x এর একটা উৎপাদক আবার p of x এরও একটা উৎপাদক x 2 হইছিল তো বন্ধুরা আমার মনে হয় এই যে আমাকে প্রথম যেই মানে নির্ধারিত কাজটা দিয়েছিল এটা আমি খুব সুন্দর করে তোমাদেরকে বোঝায় দিলাম বন্ধুরা আরেকটা কথা বলে নেই সেটা হলো যে আমি কিন্তু জাস্ট তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টটা বোঝায় দিচ্ছি এটা হুবহু কপি করা যাবে না তোমরা নিজেদের মতো চিন্তা করবা নিজেদের মতো ভাব ভাবনা চিন্তার মাধ্যমে তোমরা অ্যাসাইনমেন্টটা তৈরি করবা আমি জাস্ট তোমাদেরকে ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছি এবং জিনিসগুলো আমি খুব ভালো করে বোঝায় দিচ্ছি তো এখন দেখো আমি তোমাদের দ্বিতীয় অংশে আমাদের অ্যাসাইনমেন্টের দ্বিতীয় অংশে যা বলছে সেটা হলো যে আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে বলছে সেই আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করে এখন আমি তোমাদেরকে দেখায় দিচ্ছি তো দেখো নির্ধারিত অ্যাসাইনমেন্ট বা কাজে আমাকে যা বলছিল তা হইলো ওইখান যা বলে দিছিল সেটা হলো যে যেই দুইটা বহুপদীকে আমি ধরছিলাম ধরে নিছিলাম একটা বহুপদী ছিল q of x আর এটা ছিল p of x তো ওই দুইটা বহুপদীর যে কোনো একটাকে আমি লব ধরব আর এটাকে আমি হর ধরব তো ধরার পরে যেই ভগ্নাংশটা পাবো সেই ভগ্নাংশটাকে আমি আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করব তো দেখো এখানে আমি হর দেখো q of x ছিল যেটা সেটাকে আমি হর ধরেছি আর p of x যেটা ছিল সেটাকে আমি লব ধরছি তো লব ধরার পরে ধরার পরে দেখো আমি এখন ভগ্নাংশটা যে ভগ্নাংশটা পাচ্ছি সেটা লিখছি তো আমরা এজ ইউজুয়াল জানি যে ভগ্নাংশে লব উপরে থাকে হর নিচে থাকে সো আমরা লবটাকে উপরে লিখে ফেলি এই যে দেখতে পাচ্ছ এই লব এতটুকু আমি উপরে লিখব তাহলে x 2 into x 4 into x 3 बस আমি লবটাকে উপরে লিখলাম এখন হরটাকে আমি নিচে লিখব দেখো হর কত বলতো x 2 into x 6 into x 4 এখন একটা ব্যাপার লক্ষ্য করো এখানে উপরেও x 2 আছে নিচেও x 2 আছে সো আমি উভয় পাশ থেকে উপর নিচে থেকে আমি x 2 কেটে দেই তো কেটে দেওয়ার পরে ভগ্নাংশটা কত থাকলো বলতো এখানে x 4 into x 3 আর নিচে কত থাকলো x 6 into x 2 তো দেখো এই যে যে ভগ্নাংশটা পাইলাম এই ভগ্নাংশটাকে এখন কি করব আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করব তো আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করার যে প্রসিডিউরটা আছে সেটা নিয়ে আগে একটু আলোচনা করতে হবে তার আগে আমি ভগ্নাংশটা লিখি দেখো এখানে x 4 into x 3 আর নিচে কত আছে x 6 into x 2 আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করার জন্য এরকম একটা কি দিতে হয় বলতো ইকোভ্যালেন্ট চিহ্ন দিলাম এখন দেখো আমি এখানে একটু তোমাদের বিস্তারিত কথা বলি সেটা হলো যে এখানে তোমরা দেখো দুইটাই উৎপাদ উপরে একটা উৎপাদক আছে সেটা কত x 4 আর কত x 
এই দুইটা উৎপাদকের x কে গুণ করো গুণ করলে কত হয় বলতো উপরে দুইটা x কে যদি আমি গুণ করি তাহলে কত হয় বলতো x স্কয়ার হয় আবার নিচে দেখো দুইটা উৎপাদক আছে সেই উৎপাদক দুইটার x কে যদি তুমি গুণ করো তাহলে কত হয় বলতো x আর x কে গুণ করলে কত হয় বলতো x স্কয়ার হয় তো দেখো উপরের x এর পাওয়ার কত 2 নিচের x এর পাওয়ার কত 2 এইভাবে উপরের উৎপাদক আর নিচের উৎপাদকের x গুলাকে যদি গুণ করার ফলে দেখা যায় যে উপরের পাওয়ার আর নিচের পাওয়ার যদি কি মিলে যায় তাহলে নিয়ম হইল প্রথমত কি করতে হয় x এর সহগ লিখতে হয় তো x এর সহগ এখানে কত বলতো এই উৎপাদকেও দেখতে পাচ্ছি x এর সহগ কত 1 এই উৎপাদকেও দেখতে পাচ্ছি x এর সহগ কত 1 সো এখানে প্রথমত আমাকে কি x এর সহগটাকে লিখতে হবে x এর সহগ কত বলতো 1 লিখবো তারপরে নিয়ম হইল যে উপরে একটা কি লিখবো a লিখবো a লিখে নিচের হরের মধ্যে যে উৎপাদক আছে সেই একঘাত বিশিষ্ট উৎপাদকটাকে মানে প্রথম উৎপাদকটাকে লিখবো প্রথম উৎপাদকটা কত বলতো x 6 তারপরে প্লাস লিখবা তারপরে b দিয়া তুমি হরে দ্বিতীয় যে উৎপাদক থাকবে মানে একঘাত বিশিষ্ট উৎপাদক থাকবে সেই একঘাত বিশিষ্ট উৎপাদকটাকে নিবা ওকে নেওয়ার পরে এটাকে এক নং সমীকরণ দিয়ে রেখে দাও এখন আমরা যা করব তা হলো এক নং সমীকরণের উভয় পক্ষে আমরা এই যে হর যত আছে দেখো এই ভগ্নাংশটার হর কত আছে বলতো x 6 x 2 মনে রাখবা আংশিক ভগ্নাংশ করার নিয়মই এইটা যে ভগ্নাংশের হরে যা থাকে ওই হর দ্বারা পুরো এক নং সমীকরণটাকে কি করতে হয় গুণ করতে হয় সো আমরা এখন এক নং সমীকরণটাকে এই হরে যা আছে তা দ্বারা গুণ করে ফেলব তাহলে আমরা একটু লিখে নেই এক নং এর উভয় পক্ষে তো দেখো আমি কি লিখলাম আমি লিখলাম এক নং এর উভয় পক্ষে মানে কি x 6 x 2 দ্বারা গুণ করে পাই সো এখন আমি গুণটা করব সো গুণটা আমি তোমাদেরকে এইখানে দেখাচ্ছি দেখো তাহলে এই ভগ্নাংশটা আছে এই ভগ্নাংশটা সুন্দর করে লিখো x 4 x 3 x minus 6 into x plus 2 ताले a टाके गुन कोर बाग कतो दारा एज एटा दारा गुन करो ताले कतो बलो तो x minus 6 into x plus 2 मने हटा दारा गुन को लाम एखन दाखो डान पाशे कतो से a1 a1 के ओ कतो दारा गुन करता हवे एज एटा दारा गुन करता हवे ताले एटा कतो x minus 6 into x plus 2 तार पर दाखो एज एटा के ओ कतो এই হর দ্বারা গুণ করতে হবে তাহলে a লিখলাম লেখার পরে a ডিভাইডেড বাই x 6 এটাকে গুণ করব কত দ্বারা এটাকে গুণ করব x 6 into x 2 দ্বারা তারপর আমি যা করব প্লাস দেখো এই যে এইটাকেও কিন্তু তোমার কি করতে হবে গুণ করতে হবে তাহলে সাইডে যেহেতু জায়গা কম তার মানে আমি নিচে লিখতেছি এই দেখো b ডিভাইডেড বাই x 2 এটাকে আমি কত দ্বারা গুণ করব বলতো x minus 6 into x plus 2 दारा एकन दाखो बंदुरा एक गुन करार पर एकन आमी x minus 6 ए साथ x minus 6 के देते बारी x plus 2 ए साथ x plus 2 के देते बारी आबार दाखो एकाने x minus 6 ए साथ x minus 6 के देते बारी आबार दाखो x plus 2 ए साथ एटा साथ x plus 2 के देते बारी तो केटे दावार परे दाखो तो एकाने कतो थाकलो एदिकी � x plus 4 into x minus 3 आर एखाने की थाके दाखो तो एखाने थाके x minus 6 into x plus 2 आर दाखो a into एटा कतो बलो तो x plus 2 आर कतो थाके एज दाखो a into x plus 2 थाके आर एखाने कतो थाके b into x minus 6 थाके तो एटा के एज दाखो जे लाइन टा आमी पाइलाम ए लाइन टा के आमी दुई नों সমীকরণ নাম দিলাম তো দুই নং সমীকরণটাকে এখন আমি ক্যালকুলেশন করে দেখবা যে এ এর মান আর বি এর মান নিয়ে আসব সো এই জিনিসটা আমি তোমাদেরকে পরবর্তী পেজে দেখাচ্ছি তো বন্ধুরা দেখো এখন আমি এই পেজে দেখাচ্ছি আমি দুই নং সমীকরণটাকে আবার লিখে নিলাম লিখে নেওয়ার পর এখন আমি দেখাচ্ছি কিভাবে আমরা এ এর মান আর বি এর মান বের করব এ এর মান আর বি এর মান বের করলেই আংশিক বর্ণনাশে প্রকাশ হয়ে যাবে তো দেখো আমি এটা দেখাচ্ছি তার আগে তোমাদের একটা ট্রিক দেখায় দেই সেটা হলো যে ওই যে হরটা কত বলতো হর কত ছিল হর ছিল আমাদের x 6 কত বলতো x 2 ছিল না মনে রাখবা এটা একটা শর্টকাট ট্রিক তোমরা এই যে এতটুকু সমান সমান জিরো ধরবা তো জিরো ধরলে 
बोलो तो आम्रा जाने जे x माइनस सिक्स इनटू x प्लस टू इक्वल टू जो देखिए जीरो जीरो धोरी इटा लो ट्रिक इटा तो माते देखा ना दरकार इटा प्राइम जस्ट चेक है दिच्छी दो इटा बीस गाने तीक राशिर गुण फॉल जो देखी है जीरो है तल तादर के पीठक पीठक पर भी जीरो लिखा जाए इखान थे के आम्रा देखा जाए भी पीठक पीठक पर भी � ताले x इक्वल टू कतो माइनस टू ताले देखो x से किन्तु हमरा दुई टा वैल्यू पे गया लाम एकों a x से दुई टा वैल्यू के हमरा एकों दुई नंग शोमी करने बहुत सारे देख बा a r b r मन नियाज बो सो देखो हमरा प्रथम में लिख बो दुई नंगे x इक्वल टू सिक्स बोशी ताले दुई नंगे x इक्वल टू सिक्स जो दी बहुत सारे एक तो इन्टु एखाने x देर रिप्लेस से काके लिखबा 6 लेखो 6 माइनास 3 एक्टा ब्यापर लखो करो किसु क्याल्कुलेशन असा एटा मादे ड्रॉप दीते हब्बे सो so, एखाने द्याखो एई जे x देर रिप्लेस से मानी x देर जागाए तुमी जो दी 6 लेखो तेले 6 minus 6 कत है 0 हो जाए आर 0 दार आज दी एटु कुई के गुन करो तेले इटा पुरा टामटा की हो जाबे 0 हो जाबे सो आमें इटा पुरा टा एक बार 0 लेखे दिलाम इटा चाहिए तुमरा पुरी खर खाता है वो एक टाइम टा ए ए कैलकुलेशन गुला के ए रकम शॉर्ट कट ली कोट्टे बारो तुम्हें जो दी पूरा टा जीरो लिखे दाव टीचर किसी बोल बना तुम्हाँ के कारण टीचरों शॉर्ट कट चाहिए अनेक शुमाए तो देखो एक है ना हमरा की कर बो ए एक से रिप्लेस क्या के लिख बो सिक्स लिख बो प्लस एक है ना और एक है ना देखो तो एज देखते पाच चो एक्स सेर जगह को जो तुम ही कतो लेखो सिक्स लेखो तले सिक्स मेना सिक्स कतो है जाबे जीरो है जाबे जीरो तारा बी के गुन को लेखो तो है जीरो है जाबे तले एक है ना एक बार जीरो लिखे दब तो देखो एक हम रा जा कर बोता हुए सिक्स एटा कोथ है 3 दारा 10 के गुन को लो है 30 आर एटा है 8A A टाके राखो वही पास चोले के ले कोथ है जाए बलो तो 30 बाई 8 एक तो काटा काटी करो दुई दिया काटले कोथ है पोने रो आर एटा दुई दिया काटले कोथ है 4 तो एर मांटा कोथ बेरे लो एर मांटा बेरे लो 15 बाई 4 तो आमार मोन बुझला এখন দেখো আমি b এর মানটা কিভাবে বের করব এই যে দেখো x এর আমি দুইটা ভ্যালু পাইছি একটা ভ্যালু কত 6 আর একটা ভ্যালু কত বলো তো -2 এখন আমি x এর ভ্যালু -2 দুই নং সমীকরণে বসাই দিলে দেখবা b এর ভ্যালুটা বের হয়ে যাবে b এর ভ্যালু বের হয়ে গেলে কি হয়ে যাবে আমাদের আংশিক বানাশের প্রকাশ শেষ হয়ে যাবে তো দেখো আমি এইখানে দেখাচ্ছি আমি কি লিখতেছি দেখো লিখবো দুই নং এ x -2 বসিয়ে আসো তাহলে -2 বসায় দেই এখানে দেখো এই যে x এর জায়গায় আমি কত বসাবো -2 বসাবো আর এই যে দেখো +4 এই x এর জায়গায় কত বসাবো -2 বসাবো আর এই যে দেখো -3 আছে লিখলাম এখন দেখো এখানে কত বসাবো এখন দেখো এখানেও কিছু শর্টকাট ট্রিক অবলম্বন করতে হবে সেটা হলো এখানে যদি -2 বসাও কোনো সমস্যা নাই কিন্তু এইখানে যদি -2 বসাও এই যে x এর জায়গায় केटे को तो जीरो है जबे जीरो दारा जो दी ए टू कुके गुन करो तेले ये पूरा टाइम टके जीरो है जबे समी पूरा टाइम टके जीरो लिखे दिलाम आर एकाने देखो ए इनटू एकाने देखो तुम्ही जो दी माइनस टू लिखो आर ए जो देखो प्लस टू लिखला आर बी इनटू एकाने एक्स जगह को तो लिखवा माइनस � আর এখানে -2 আর -3 ক্যালকুলেশন করলে কত হয় বলতো -5 হয় আর এখানে দেখো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ 0 প্লাস এইটুকু ক্যালকুলেশন করলে -2 প্লাস 2 কত হয় 0 হয়ে যায় আর 0 দ্বারা একে গুণ করলে 0 হয়ে যায় যদিও বা এই টার্মটাকে একবারে 0 লেখাই আমার প্রথমত দরকার ছিল তারপর আমি একটা লাইন বাড়ায় দিলাম তাহলে এইটুক কত বলতো 0 আর এইখানে দেখো b ইনটু কত হয় বলতো এটা तो बंदो देखो इखा ने माइनस फाइव दारा जो दी टू के गुन करो ताले माइनस टेन है आर इखा ने कौतूहल है माइनस एट बी है ए टू कैलकुलेशन को ले इजे ऐतो देखो ए टू कैलकुलेशन को ले प्लस माइनस है माइनस आर एट दारा आमी जो दी बी के गुन करी ताले कौतूहल है माइनस एट बी सो तुमरा देख ला एकों देखो इखा ने ऊपर पास थी माइनस माइनस किटे इतने बारो सो किटे दिले इखा ने eight b equal to कौतूहल है वालों तो ten ताहिले इखाने एक टू देखो इधी के लक्ष्य करो ताहिले eight टाके गुन अबस्ता सेवा शेले क्यों आ जाबे भाग हो जाबे ताहिले eight भाग हो गलो ताहिले इटा हलो b एकों नामरो जो दी एक टू काटा काटे कोरी इटा के दुई दिया काटले कोता है पाँच इटा के दुई दिया काटले कोता है चार ताहिले b equal to कोता है वालो तो five by four देखो आमी 
এর মানও পেয়ে গেলাম আমি বি এর মানও পেয়ে গেলাম এখন এ আর বি এর মানটাকে আমি এক নং সমীকরণে বসাই দিলে কি হয়ে যাবে বলো তো আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ হয়ে যাবে তো বন্ধুরা দেখো এখন আমি এক নং সমীকরণে এ আর বি এর মানটা এখন আমি বসাই দিচ্ছি আমি বোঝার সুবিধার্থে এ এর মানটা কিন্তু এখানে লিখে নিছি এ ইকাল টু ফিফটিন বাই ফোর বি ইকাল টু ফাইভ বাই ফোর তো এটা আমি এখন বসাই দিচ্ছি দেখো তো দেখো এক্স প্লাস ফোর ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি এটা কত এক্স মাইনাস সিক্স ইন্টু এক্স প্লাস টু তো দেখো এর মানটা বসায় দাও এর মানটা কত বলো তো ফিফটিন বাই ফোর আর নিচে কত এক্স মাইনাস সিক্স আর এখানে বিয়ের মানটা বসায় দাও বিয়ের মানটা কত ফাইভ বাই ফোর আর নিচে কত এক্স প্লাস টু এখন আমরা জাস্ট আর একটু ক্যালকুলেশন করি সেটা হলো যে এক্স প্লাস ফোর ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি আর এক্স মাইনাস সিক্স ইন্টু এক্স প্লাস টু এখানে দেখো ওয়ান এটাকে তুমি যদি এই দেখো এই এক্স মাইনাস সিক্সের নিচে একটা ভাগাকারে ওয়ান আছে তুমি যদি উল্টায় দাও তাহলে আলটিমেটলি এই ভগ্নাংশটা দাঁড়াই হইল তোমার ফিফটিন বাই কত বলো তো ফোর ইন্টু এক্স মাইনাস সিক্স এরকম হয় এটাকেও তুমি যদি উল্টায় দাও তাহলে ফাইভ বাই ফোর এটাও যদি সরি এটাকে যদি তুমি যদি উল্টায় দাও তাহলে এটা হবে ফাইভ আর নিচে হবে ফোর ইন্টু এক্স প্লাস টু তো দেখো এই এই যে দেখতে পাচ্ছ এটাই হলো আমাদের কাঙ্ক্ষিত আংশিক ভগ্নাংশ এবার আংশিক ভগ্নাংশ সম্পর্কে তোমাদের হালকা একটু বেসিক কথাবার্তা বলি তুমি যদি এই যে দেখো এই ভগ্নাংশটাকে তুমি দেখতে পাচ্ছ এই যে এই ভগ্নাংশটাকে তুমি দেখতে পাচ্ছ এই ভগ্নাংশটাকে দেখো তিনটা অংশে অংশে বিভক্ত করছি মনে রাখবা এই ভগ্নাংশটার আংশিক ভগ্নাংশ হইল এই তিনটার যোগফল তার মানে এই ওয়ান প্লাস ফিফটিন বাই এই যে এইটা আর এইটা এই তিনটা ভগ্নাংশকে তুমি যদি কি করো লসাও করে যোগ করো তাহলে আবার কি হয়ে যাবে বলো তো এটা হয়ে যাবে এটাই হইল আংশিক ভগ্নাংশের ম্যাথমেটিক্যাল মিনিং তো বন্ধুরা আমার মনে হয় এই যে অ্যাসাইনমেন্টের ক্লাসটা তোমরা খুব ভালো করে বুঝছো এই যে আমি ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম নিয়ে খুব ভালো মতো আলোচনা করছি তোমরা বুঝছো এই পর্বটি আসলে দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে ভিডিওটি শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম